last class in the 15 summer kum bodam madam be che next one ipo nama trigonometric function trigonometric function vandhuchuna eppadi irukum plus rational function vandhuchuna eppadi irukum nu solradha indha edathila adu illama inno nu solli irra unakku some rational function ah irundhuchuna rational function eppadi irukum unakku p by q formula irundhuchuna rational function ah அது நமக்கு டெஃபினட்டாக தெரியும் டினாமினேட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சுனா இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டினியூஷனாக தான் இருக்கும் அதே போல் நியூமரேட்டர் சம் வேல்யூஸ் இருக்கும் உனக்கு அப்போ கண்டிப்பாக உனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேஷனல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏன்னா அது டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நம்மளோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி உனக்கு நெகட்டிவ் டு ரை பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஜீரோலேருந்து ஜீரோ சாரி எக்ஸப்ட் ஜீரோ வராது ஜீரோ தவிர மற்ற எந்த இதுனாலும் ஸோ நீ மைனஸ் ஒன் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினாலும் இல்லை ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் எது எடுத்தாலுமே நமக்கு என்ன தான் உங்களுக்கு வரும் கண்டினியூட்டியாக தான் வரும் இது பேஸிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு எதுவும் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிகாஸ் டினாமெட்ரி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஒரு கண்டிஷனுக்காக தான் சரி இப்போ இன்னொன்று ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன்ல இது நோட் பண்ணி வச்சுட்டிங்களா அந்த இது ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி மட்டும் போட்டு வச்சுங்க ரேஷ்னல் நம்பர் ரேஷ்னல் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் கண்டினியூஸ் போடுவோம் <laughs> limit extends to c f of x apa limit extends to c f of x is the sin x apa x ku z potamna sin c apa idu or continuous function da ena c inga the constant value any value you have to apply abdingra mari solliralam idu vandu na innoru vidhama unak eppadi na proof pandrana alai another method இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஹெச் இந்த இதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு இது தான் வந்து நமக்கு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஹெச் இங்கே கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுனால சி ஜீரோன்னு போட்டோன்னா கூட எக்ஸ் வேல்யூ ஹெச் அப்படின்னு கூட நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம ஹெச்சோட வேல்யூ என்னவனு சூஸ் பண்ணுவோம் ஜீரோ ஏன்னா அப்போ தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஹெச் வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் வேல்யூ சி இங்கேயும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி நான் இப்படி எடுத்துக்கிறதுனால ஒரு அசம்ஷனுக்காக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ அதர்ஸ் இது இல்லை இப்போ இது தானே ஜென்ரலாக கண்டிஷன் நமக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி சைன் எக்ஸ்னு போட்டு நீ ஆஃப் சப்ஷூட் பண்ணுற இப்போ நான் இதையே வந்து இப்போ நான் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கில் வேறு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் கொண்டு போகிறேன் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹெச் அப்படிங்கிற வேறு மாதிரி எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நான் எக்ஸோட வேல்யூ சின்னு தான் வரணும் இங்கே நான் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஹெச் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ ஹெச் வேல்யூ கண்டிப்பாக என்ன இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு ஈக்குவலண்டாக வரும் சி ஜீரோ அதை தான் சொன்னேன் ஹெச் வேல்யூ ஜீரோ வருகிறப்ப எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஹெச் அப்போ எப்படி எழுதுறான்னா லிமிட் ஹெஸ்டன்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துல என்ன போடுறோம் சி ப்ளஸ் ஹெச் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த எக்ஸை வந்து நான் சி ப்ளஸ் ஹெச்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் சரி ஓகே இப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எனக்கு லிமிட் ஹெஸ்டன்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மீதி என்னதுங்க சைன் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் கரெக்டாக இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் இங்கே சைன் எக்ஸ் அந்த எக்ஸுக்கு பதில் என்னான்னு போடுறோம் சி ப்ளஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா என்ன சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ காஸ் பி சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இந்த இடத்துல இது ஏவாக எடுத்துக்கிறேன் இது பி எடுத்துக்கிறேன் ஏ கொல்ட்டு சி பி கொல்ட்டு ஹெச் 
सो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी इप्पर नमक हेड चोड़े वाली नंबर तो बी जीरो इप्पर जीरो एट रिपेटिंग के सब्सट्रेट पन है साइन सी कास जीरो प्लस कास सी साइन जीरो साइन जीरो डे वाली ना जीरो जीरो कास जीरो डे वाली ना वन है आप इन्हें ना वर्जे साइन सी नो वर्जा इंगी ना हम चेक पन अपन साइन सी नो जब रेंड में इक्वल आ वर्जा आप इन्द्र कंडीशन हो सेटिस्फाइड ना हो दे सो अपन साइन सी इंगेर देना दे इस कंटिन्यूअस फंक्शन बट आना ये रेंड में रिपोर्ट काट नो आपना था करेक्ट अपना ना करेक्ट रेंड दिन रेंड कंडीशन ही में ना हम को पास बटे सर करा पन रेंड में पोड इन्ना लंगरा रख दे इरिक्टरा वैल्यू लो फार ना सब्सट्रूट पन रहा ना मैं वो रे उर लाइन एक्स्ट्रा पोर रहा फार ना सब्सट्रूट पन तो वैल्यू सब्सट्रूट पन आंसर बन जाच्चे चेक पन नहीं अच्छा ना आप इन्ना सुलग आते हैं कौन? सर ये पहले पढ़े ना क्या कास फंक्शन ये अपने पढ़ना रेंड फंक्शन ही में निंग पोट काम करना रहता है भाई रेंड में ये कोला वन दिच्छे नामुट ना ये कंटिन्यूअस फंक्शन ओके माँ लॉन्ग आव वर्दे शार्ट आव तुम्हें पढ़ा मुट्ठा बढ़ा दे एटीन्थ क्वेश्चन है। Prove that f of x is equal to tan x is a continuous function on कैटर का। ये पर तुम बोल रहा हूँ। ये f of x is equal to sin x by cos x, 
we already proved that sin x is a continuous function, cos x also continuous function. Correct? So, tan x, f of x is a continuous function. Actually, if you general the question, we will prove it. We already discussed it. So, we will direct it. If you have an exam, f of x is a continuous function. हम्म टेंस आमा आमा रहती नहीं रेंडी में एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स नो नाज़ुम पनी किनो हेच ऑफ वेर एरर फंक्शन अत्यंत रेंडी थिंग फोड़ रहते इधर रेंडी में ने कंटिन्यूशन फोड़ रहा आधी का प्रतिन गलाइन ने निकल गानो एक के बाद इधर नम नोट ले रखते आधार ना अपडे फॉलो कर रहो so in the exam, we separate tan x and k from both of them. Sin x and cos x are two separate ports. Okay, let's go to next one. Next one, this is what I'm saying. f of x is equal to sin of x square. Trigonometric function. But what I'm saying is what I'm saying is sin of x square இதில் இரண்டு function இருக்கு ஒன்னு x square இன்னும் ஒன்று sin x இதுதான் composite function சொல்லுவாங்க actually the first exerciseல third exercise இதுதான் first chapterல அதுதான் நான் நடத்துலான் சொன்ன நீ அதுன் சொன்ன சோ அது நாளதான் நான் விட்டேன் அதுதான் இது actually composite composite நே எப்படி இருக்குங்களுக்கு ஒரு function வந்து இன்னும் function உள்ளார வரத்துக்கு பிருதான வெளியில் இந்து பார்க்கும் போலுது ஒரு function தெரியும் பட் அது உள்ளார போனின் சிக்கோ இன்னும் ஒரு function இருக்குமா இருக்கும் for example இப்பு இந்த function நேரா நீ straight down உன்னும் பார்த்தும் உனக்கு என்ன தொண்டுது sin of x square sin x அப்படிங்கரம் மதி x இங்கரட்டலில் x square இருக்கு அது பிரச்சனையில்லாம் So, that's why there is a function pool and there is a function pool. That's why it's a composite function. Let's take this two steps. Let's take this two steps. Let's take this two steps. Now, what are we doing here? Yes, yes. Very good. Now, let's take g is equal to sin x. Another function h is equal to x square. Now, எனக்கு இந்த sin இங்கர function குள இது வருண்டும் அப்பாது எப்படி இடுதுலா sin of x square அப்பாது எப்படி இடுதுலா g of h எடுதாமா இது எப்படி இடுதுல் அண்டு நான் சொல்டும் பிற்றுங்க இது g of x நுச்சிக்குங்க இது h of x நுச்சிக்கும் இப்பா இங்க இடுதில் பருங்க g of h அப்பா g of h of x இங்கர்தின்னது x அப்பு இந்த அதில் g of x, x இருக்கிறதில் x square இருக்கு, அப்பு இது எப்படி இதுலா, sin of x square, இது வருதான் இந்த function நம்மத் தேவைங்கிற function வந்துவிட்டு, அப்பு நேம் கண்டு பிடிக்கு பொருது என்னது, g of h, இது எப்படி இதுலான் பதியினா, g o h இன் சொல்லுவாங்க, g of o f தா o ஓன் சொல்லுங்க, g of o h, இந்த function ரெண்டு function நான் பிரிச்சிகிட்டு separate பொண்டாம். என்ன இது sin x சக்குக்கிற்கு ஒரே function நம்மல் continuous கண்டு பிடிக்கும் முடியாது. சோ அது நாளுதான் ரெண்டு விதமா போட்டுகிட்டு நாம் செய்க்கப் பண்ணப் போகிறோம். இது உன்னுக் குறிந்திச்சு நான் அது எப்படி நம்மப் போலாம். எதுக்காக பண்ணவுந்தான் என்ன பண்ணுமாம் let x tends to c sin c போனதில் பண்ணம் மேல் அதியதாம் அப்பேங்க என்ன வரும் sin c வருமாம் sin c இருது நமக்கு என்னது continuous function தன்ன நாம் அல்லைடி discuss பணிக்கிறும் இல்லை so இது continuous இப்பா அடுத்து திங்க என்னது h of x h of x is equal to x square அப்பேங்க என்ன வரும் limit x tends to c h of x அப்பாய் limit x tends to c சரி x tends to c x square equal to c square c இங்கது என்னது constant function constant இருந்தாலே நமக்கு என்னது continuous function தான் இது நாம் அன்றுடைய discuss பண்ணிட்டோம் constant ஆருந்தாலும் சரி rational number ஆருந்தாலும் சரி ஒரு sign function ஆருந்தாலும் சரி இதல்லாமே என்னதான் continuous தான் 
அப்போ இதுவும் ஒரு கண்டினியூஸ் அப்போ எனக்கு ஜி ஆஃப் ஹெச் ஜி ஆஃப் ஹெச்ங்கிறது கண்டினியூஸ் இருக்குமா இருக்காதா இதுவும் கண்டினியூஸ் இதுவும் கண்டினியூஸ் அப்போ உன்னோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி தான் இருக்கும் உனக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அது தான் அவ்வளோதான் இந்த எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் உனக்கு தெரியுதோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து நீ இந்த மாதிரி தான் பிரித்து எழுது கற்றுக்கணும் ஜி ஆஃப் ஹெச் இல்லை ஹெச் ஆஃப் ஜி இந்த ஜி ஹெச் தான் போடணுமா வேற ஏதாவது போடலாமா போட்டுக்கோ ஃபஸ்ட்டாக தான் எனி வேரியபிள் இப்போ நீ சூஸ் ஓகேங்களா இந்த வேரியபிள் தான் சூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை நம்மளோட இஷ்டம் தான் ஆனால் நம்ம கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் எழுத கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வெளியிலேருந்து பார்த்தா உனக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன் தோணுதோ அதை ஒன்று எடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் உள்ளார போகிற ஃபங்க்ஷன் போ இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு வீடுன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ மெயின் கேட் இருக்கும் அப்புறம் டோர் இருக்கும் ஸோ நம்ம டைரெக்டாக டோர் உள்ளே போக முடியுமா கேட்டை திறந்துட்டு தானே உள்ளே போவோம் அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க இப்போ நான் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு வெளியில் என்ன இருக்குது சைனு அது தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு உள்ளார போகிறப்ப எனக்கு எக்ஸஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூங்கிறது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் எஸ் கிளியர் அடுத்து ஆ ஓகே காப்பி நெக்ஸ்ட்டு சாமி இதே ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது அதை நீங்களே சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் சொல்லணும் இப்போ அடுத்தது என்ன கேட்டுக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் மாட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாட் எக்ஸ் ஆ இப்போ உனக்கு இதில் பார்த்தா உனக்கு எத்தனை ஃபங்க்ஷன் அது தம்பி இருக்குது ரெண்டு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் ஒன்று மாடுலஸ் இருக்குது மாடுலஸ் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கரெக்டாக ம் சரி சரி இப்போ இதில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எழுத எடுத்துக்கலாம் வெளியில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா ஃபஸ்ட்டு தான் சரி மாடு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுங்கிறது நான் வந்து உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்ன எடுப்போம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாடு எக்ஸ் இது டூ இல்லை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாட் எக்ஸ் இப்போ இது எப்படி நீ ஃபங்க்ஷனாக எழுதுவே ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதுவோமா ஏன்னா அது ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாட் எக்ஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸோட வேலையை இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுங்கிற இடத்துல ஃபுல் எக்ஸ் வேல்யூ இது தான் அப்போ எனக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது மாட் எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு மாடுலஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாட் எக்ஸ் அப்போ கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த நம்ம பிரித்த இந்த காம்போசைட் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஓகே நவ் யூ ஹவ் டு செக் இட் ஃபார் கண்டினியூஸ் ஆர் நாட் இந்த இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இதை நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் செக் பண்ணுறோமே ஃபஸ்ட்டு இந்த காம்போசைட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இந்த காம்போசைட் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீ செப்பரேட்டாக கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் செக் பண்ண போகிறோம் சரி மாட் எக்ஸ் மாட் எக்ஸுங்கிறது என்னது உனக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக கிடையாதா வேணால் எப்படி போடுவோம் நம்ம ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸு எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஜீரோ கரெக்டா இப்போ ஜீரோங்கிறப்போ உனக்கு ப்ளஸ் ஜீரோ தான் வரும் ஜீரோவோட கம்மியாக இருக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சம் நம்ம ஆல்ரெடியே போட்டிருக்கிறோம் அப்போ இது என்னது உங்களுக்கு ஜிஎஃப்எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் எப்படி சொல்லுவீங்க ஏன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறப்ப என்ன லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஆ வெரி குட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் போட்டோம்னா என்ன வரும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னால் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே ரைட் ஹேண்ட் ரூல் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா நமக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆ இப்போ இங்கே என்ன தம்பி வரும் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸு இப்போ இந்த கண்டிஷன்லேயும் வந்து பாருங்கள் என்ன வரும் நீங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாட் எக்ஸ் 
ஸோ ஒன் மைனஸ் சி ப்ளஸ் நாட் சி இது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டு தான் அப்போ நமக்கு என்ன தான் வரும் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் அதுவும் ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டாலே நமக்கு என்ன தான் தம்பி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ இப்போ இதுவும் கண்டினியூஸ் இதுவும் கண்டினியூஸ் அப்போ நம்மளோட கிவன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் உனக்கு அவ்வளோ ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனதுனால அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடும் எனக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க செக் பண்ணலாமா இது எப்படின்னா இப்போ உனக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இது கண்டினியூஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ கண்டினியூஸுங்கிறது எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்குதான்னு செக் பண்ண போகிறோம் கிவன் வேல்யூவும் ஃபங்க்ஷன்லேயும் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜீரோ ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸுக்கு ஜீரோன்ட்டு என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கரெக்டாக இதில் எதாவது டவுட் இருக்கா அதர்ஸ் ஆ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதே நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு செக் பண்ணேன் அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அதுதான் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ சிமிலர்லி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் மைனஸ் த்ரீ என்ன வரும் எப்படி போடலாம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் த்ரீ 5x எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறது ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் எயிட்டீன் அவன் வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம இப்படி போட்டுட்டு ஓகேவா அவன் கண்டினியூஸாக ஆல்ரெடி சொல்லிட்டான் ஸோ அதனால் கண்டினியூஸாக நீங்கள் செக் பண்ண அவசியம் இல்லை இந்த வேல்யூக்கு என்ன வேல்யூ வருது அதை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்
Same question, that can be 5 5 sir, 25 minus 3, 22. Mm -hmm. Okay. You copy this one. Second question, examine the continuity of the function f of x is equals 2x square minus 1, 2x square minus 1 at x is equals 3. Yeah, brother, for last one, what do you f of 3 put a subshop on another one, 2 into 3 is limit x tends to 3 f of x limit x tends to 3 2 x square minus 1 so 2 3 square minus 1 is equal to something so continuous function hmm. and this is the mutual continuous and click on the ticket hmm. Simple as are come, I can put on third question. La subdivision with the drama. First one f of x is equals x minus 5. Yes, the condition says the particular number value says the curl up on a man and to go limit x tends to in and put one in the numbers in put a cleaner constant f of x but limit x tends to c x minus 5 equal to c minus 5. c is the constant function. So, it is continuous. f of x is equal to 1 by x minus 5. x is not equal to 5. What is x is not equal to 5? Hmm. So, if you want to substitute the function, you can get a particular value. So, limit x tends to c f of x. So, limit x tends to c f of x value is 1 by x minus 5. Now, substitute, replace this value 1 by c minus 5. So, it is continuous.
is equals x square minus 25 divided by x plus 5 x is not equal to minus 5 I mean, the upper than me is split funny clan. X square minus twenty five of the lama. A square minus B square of the lama. Up and up on the A square minus B square is equal to A plus B into A minus B divided by X plus five. And then cancel on the lama. Up a simplify funny clan. Easy and simple funny clan. X minus five. आप ये तेरी मिला ना उनके, so limit x tends to c f of x, आप लिमिट x tends to c x minus y, so c minus y, so it is continuous. Tuesday, uh, every Tuesday leave on the chair. Hmm. Hmm. One of the many free and then a certain area. Hmm. Ah, chair work. Can I go to personal? You go. 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 काले हम्म नी लेवन ऑफ लाइफ कौन कहते हैं ना फिजिक्स है ना मैथ्स है ना ओके चल रहा है ना सोल्ड यार आर इधर इधर फोर्थ क्वेश्चन रख के f of x is equals mod of x minus 5 நமக்கு தெரியும் modulus நாளே நமக்கு இரண்டு functions இருக்கு கரைட்டா? ஒன்று plusல இருக்கும் இன்னும் minusல இருக்கும் அப்பா f of x is equal to minus of x minus 5 plus of x minus 5 இப்பு இந்த அட்டில் x ஓடை வேல்லி என்னடாத் தெம்பி இருக்கும் பாசிடியுடைப்பேட்டும் கிறக்கிறேன். இந்தத்தில் 5 வட கம்மியார்க்கு நான் சொல்லிக்கும் equal to வந்து சின்னாதல் நாம் அந்த left and rule right and rule போடுவோம் என்ன equal to இந்தத்தில் நான் சொல்ல வரல்ல அப்பு இந்தத்தில் நாம் வந்து x tends to c a போடுது அப்பு என்ன வரும் minus of x minus 5 அப்பு minus c minus 5 so 5 minus c c இங்கர்து நமக்கு constant value so any value அது வந்து 5 minus c அது x is greater than 5 5 ओड़ X value is highest आ रंदिच्छ ना यहना equal to ना सोल्लाड़ अग्दें भी equal to वन्च ना था नम्हें left and row right and use पन्नुओं 5 ओड़ अधिक मार्क ना any value 5 ओड़ from 6 to infinity so अधनल constant value था अधनल अधनल extends to C इन सोल्डो ना अपन limit extends to C इंग एन अवरों X minus 5 so C minus 5 so अपन इदुओं वर continuous function था यहना नम्हें constant Suppose, இப்பே இன்னும் கண்டிச்சி நான் சொல்கிறேன். Suppose, if equal I இருந்திச்சினா, if equal I இருந்திச்சினா, 
ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா பெண்டாக்குள்ள வரும் நமக்கு இதில் வருமா இங்கே வருமா ஃபைவு இங்கே ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னா ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வராதுல்ல மைனஸ்ன்னு கிடையாது ஜீரோக்கு எப்படி எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கண்டிஷன் வச்சு சொல்லியாச்சு இப்போ ஈக்குவல் ஃபைவ் ஒன்று வந்துச்சுன்னா இன்கேஸ் அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்போ வந்து நாம் வாங்க அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா எப்போல்லாம் ஈக்குவல் டு வருதோ அப்போ கண்டிப்பாக நீ என்ன தான் பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஆ இப்போ நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கிறப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் மைனஸ் இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் சொல்லியாச்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தான் சொல்லிக்கிறோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலில் நெகட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூமே எதிராக திரும்பி இதுதானே ஃபைவோட நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே ரைட் ஹேண்ட் ரூல் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவ்னா இது ப்ளஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் போட்டோம்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டு எப்படி தான் தம்பிடுது ஈக்குவலாக வருதா அப்போ எக்ஸ் லெஸ் தன் ஃபைவ்னாலும் கண்டினியூஸ் தான் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஃபைவ்னாலும் கண்டினியூஸ் தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ங்கிறப்பையும் கண்டினியூஸ் ஏன்னா நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படி ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் வரலைனா தான் நாட் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன <laughs> என்ன <laughs> நமக்கு பர்டிகுலர் வேல்யூ எதுவுமே நமக்கு கொடுக்கல என் இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டிஜன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ என் இஸ் எனி வேல்யூ தான் உனக்கு பாசிட்டிவ் சைடில் எனி வேல்யூ கொடுத்தாங்கனா அப்போ நமக்கு யூ வில் கெட் எனி வேல்யூ அப்படி இருக்கிறப்ப இது என்ன தான் உனக்கு வரும் கண்டினியூஸ் தான் வரும் ஏன்னா நமக்கு லிமிட்ஸ் மாதிரி வந்துச்சுனா தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும் பர்டிகுலராக ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூவில் என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் நமக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல என் பவர் என் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்தாங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் வேல்யூ இஸ் ஃபோர் த்ரீன்னு கொடுத்தாங்கன்னா த்ரீ பவர் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ஏன்னா என் பவர் என் ஸோ என்னங்கிறது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜன் அவனே கொடுத்துட்டானுங்க ஸோ அந்த இன்டிஜருக்கு எந்த வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அப்போ நம்ம அது கான்ஸ்டன்ட்டுமே தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும் இதை ஸோ அப்படி கன்சிடர் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தான் வரும் உனக்கு ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆ இப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் இஸ் கிவன் ஓகேவா அட் கண்டினியூஸ் அட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அவனே கொடுத்துட்டானுங்க அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ போனதில் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு ஒரு சம் கொடுத்துருந்தா அப்போ என்ன பண்ணோம் அந்த டூ எடுத்து போய்ட்டு அந்த வேல்யூவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணோமா அதே தான் இங்கே இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் பவர் என்னங்கிறதுனால எக்ஸோட வேல்யூ என்ன நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் அப்போ என் பவர் என்னன்னு எனக்கு வந்துருச்சு இதே வந்து நீ எஃப் ஆஃப் என் சப்ஸ்டூட் பண்ணாலும் என்ன வரும் உனக்கு என் பவர் என் இதை வரும் இதுவும் இதுவும் எப்படி இருக்குது உனக்கு ஈக்குவல் தானே ஸோ அதுதான் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் வேறு ஒன்றும் 
பர்டிகுலராக உனக்கு இந்த நம்பர் கொடுத்துட்டாங்கனால தம்பி அந்த நம்பர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் உனக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இன்னொரு போட்டுடலாமா ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிஃப்த் செம் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் டிஃபைண்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் டூ அப்படின்ட்டு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க அதை பற்றி எக்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஒன்னாக இருந்தால் என்ன டூவாக இருக்கிறப்ப என்ன இது கண்டினியூஸான செக் பண்ண சொல்கிறாங்க சரி செக் பண்ணலாமா அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சரி இந்த இடத்துல பாரு எந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் யூஸ் பண்ணணும் ஜீரோக்கோ ஒன்றுக்கா டூக்கா நம்மளோட லிமிட்ஸ் பாரு எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆ ஒன்றுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ எது எதுக்கு ஈக்குவல் வருதோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹண்ட் ரோல் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் மற்றதுக்கு எதுவும் தேவையில்லை சரி இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எந்த ஃபங்க்ஷன் தான் தம்பி வரும் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் எந்த வேல்யூ வரும் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் தம்பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் திஸ் வேல்யூ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் மைனஸ் அங்கே இருக்கு ஒன் மைனஸ் இது இல்லை இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் இல்லை இப்போ நான் எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோன்னு தான் சொல்கிறேன் இது பாரு எக்ஸ் இஸ் கிரேட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஜீரோனா எந்த ஃபங்க்ஷனில் வரும் இதில் வருமா இதில் வருமா எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன்று ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ இந்த இதில் தானே வரும் அப்போ அது எக்ஸ் எக்ஸ் அப்போ இது என்னது வெறும் சின்னு போட்டுக்கலாம் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூக்கு சி போட்டாச்சு அப்போ இது ஒரு கண்டினியூஸ் புரியுதா கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷனு எதில் வருதுன்னு செக் பண்ணுறது தம்பி வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ அதே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்தால் எங்கே வரும் இங்கே தேர் இஸ் நோ எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்படி கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்படியே வந்துடும் அப்போ இதுவும் கண்டினியூஸ் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதுக்கு தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ்னா எதிராக தம்பி வரும் நெகட்டிவ் ரோல் எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வருமா அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் இருக்கு பாரு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ப்ளஸ் அப்போ ஃபைவ் இப்போ இது ஃபைவ் ஆமாம் இது ரெண்டுமே பாரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் ரோல் ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற டைமில் என்னது நமக்கு இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் நமக்கு ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா தான் கண்டினியூஸ் இல்லைன்னா நாட் கண்டினியூஸ் சரி சரி இந்த சம்மாதிரி இருக்கட்டும் அடுத்ததெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் லென்த்தியாக போகிற மாதிரி இருக்கும் நாளைக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கிறோம் ஓகே ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை அப்படியே கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா அப்படியே விட்டுறாத எல்லாம் போயிட அப்புறம் ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப நீ அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டே இரு ஓகே ஸோ ஓகே அப்போ நாளைக்கு வந்து உனக்கு லெவன் ஓ கிளாக் இல்லை